。苗，我非娶田心不可，因为……因为什么？因为……因为，田心已经怀了我的孩子。啊！怀孕了？什么？田心怀孕了？李霞，你你你，不不不，天心，天心，你什么时候怀孕的？我们之前就已经在一起了，就是因为她怀孕了，我们才复合的。什么？妈，就看在甜心怀孕的份上，就接受我们的婚事好吗？荒唐，真的太荒唐了！你们还没有结婚呢，就先怀孕了，天心，你也太不检点了吧？啊！年纪大了怕嫁不出去，就使出这种下流的招数啊！嗯，哎，还有你，哎，怎么教育你妹妹的？啊，根本没有教养啊！啊，哎，我，哎，我们周家真是招谁惹谁了？哎，你，妈，说我们，说清楚，你不说你儿子，说你儿子，这一个人做得来吗？别说了，赵香，你给我说清楚，田心什么时候怀孕的？怎么可能？我跟以翔是正正当当、按部就班的交往，我怎么可能会怀孕啊？那那什么意思吗？这是？周以翔，你干嘛骗你妈说我怀孕了？这样子以后你家里人会怎么看我？我怎么面对你爸妈？铁心，还有你一点都没有为我着想。铁心，你听我说，我都被你气死了。哎，铁心，你听我说呀，铁心，回来回来，别走，把事情说清楚，到底怎么回事啊？交代交代。哦，不是不是，铁姐，我跟铁心没什么，铁心没有怀孕啊。我刚才呢是直接心急了，想逼我妈答应我们的婚事嘛，所以才说谎的。哦。可田心刚刚说的也没错，我的确没有为他着想，没有为他打算。对,对不起，我这谎话说的实在是太冲动了。你这谎话说的是太冲动了。不过我不怪你，我反而觉得你很男人，加油啊！说明你对甜心是真心的。哎，好啊。哎，看你今天的表现呢，像个男子汉。嗯、哎，这件事啊，我来教你。不、哦，只要用一招就可以扭转乾坤。啊，这女人最吃的呢，就是红。红红，把自己降低一点。红，这个我知道，我去找天心。哎，你别去，别去、哎，现在他正在生气呢。现在你去找他，跟他说话，他不会听的。让他冷静冷静、嗯、啊。哦，天姐，金峰，谢谢你们。哎，谢就不要了。最重要啊，你只要对我们家甜心呢是真心的话呢，那什么事都 OK。OK。啊，不过我。我还是不放心他，我去看一下田心吧。啊、好,好好，谢谢你们啊，谢谢，啊、当心啊！啊，这小子还行嘛、啊，哎，真不错，像个男人。嗯<笑>的火，帅哥吗？发生什么事了？你回来了，方彤。哎呀，我真是有苦没有地方说。我一想到那个女人要进我们家门，我妈，我就咽不下这口气。老公，到底什么事情让你十万火急的把我给催回来？哎呀，我输了。这次我真的输给天心那个女人了，哎呀，这次我们不让这个媳妇进门都不行了。你说什么？是谁逼得我们非得娶她当媳妇儿的？哎呀，她怀孕了，她肚子里有了以翔的孩子。你说，你说我们不让她进门能行吗？什么？她怀了以翔的孩子？是真的吗？哎，你可别弄错呀、啊！你儿子亲口告诉我的，还能有假？你说这什么意思？这不就是明摆着逼着我们答应他们结婚吗？爸，妈，我看甜心怀了哥哥的孩子，这真的是件大事啊！要不然，我们就成全他们吧。哎呀，什么呀？我就是不甘心。老公，你赶紧想想办法解决这个事吧，好不好？哎，坦白说。我不太想干涉儿女的婚嫁自由。如果以翔真的爱这个田小姐，现在又有了我们的孩子，哎，倒不如让他们……我不允许，我绝对不允许
。哎呀，你怎么这么坚持啊？依我看，这田小姐除了家世差一点以外，其他各方面都挺好的。她好什么好啊？她有什么好的？又会偷东西啊？一个不信守承诺的人，人品极差。想做我的儿媳妇儿，我一想到跟他住在同一个屋檐下，我，哎呦，不行不行不行，老公，你想办法想办法，要不然我真的会疯掉的。好好好好好，好了好了你别激动好不好？别激动啊！好吧，这个事我来想办法。天黑了，我送你回家好不好？你走开，我最讨厌说谎的人了。我现在不想看到你。哎，铁心，铁心，好，我承认我这个做法呢，有些太冲动，有欠考虑。可这不失为一个解决问题的好办法吗？铁心，你不要生气了，好不好？哎，好了，对不起，原谅我好不好？对不起啊，我错了，可以了吧？要我原谅你可以，不过死罪可免，活罪难逃。你得好好想想，该为你犯下的错付出什么样的代价。啊、不用想了，铁心，我已经想好了，不管我爸爸同不同意，我都要娶你。你觉得我这个处罚方式怎么样？不怎么样啊。在将来我们在一起的日子里，我会永远爱你。你愿意嫁给我吗？想涂上皱纹的颜色，眼睛眼含一浮沉，想要贪图一些温存。内心却像一座空城。哇！快快快快！哇！好美好美啊！哇！快快快快快！来来，又来了一个。愿意，愿意，真心愿意，愿意，愿意。姐，姐夫你们愿意，愿意，愿意，愿意。哎，快答应他呀！哎，别让以翔跪那么久，跪成关节炎了，快点啦、哎！快说愿意呀、啊！我愿意。这个情人终于代嫁给我了！太好了，太好了，真好！哎，以翔，别瞎高兴了，以翔，你要把戒指戴上，戴上才能靠我。对对对，快快！曾精彩的交错，最深刻的感动。只剩下淡淡的哦，姐夫，你别闹了嘛！哦，不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看明天我就开始筹备婚礼，我一定让你成为这个世界上最幸福、最漂亮的新娘。
，正<笑>所谓人逢喜事精神爽。哇，今天笑得像苹果一样，<笑>皮肤那么好啊！啊，欢迎光临啊！呃，欢迎光临，请。哎，我认识他，我认识他。啊、哎，他是那个容易购的周老板，报纸、哦、报纸都登过的。哎呀、哦，怎么会光临我们这儿呢？啊，怎么了？这是他是尹翔的爸爸。啊、周伯父您好、啊。那不就是未来秦家公？啊，<笑>我是来找他的。哦哦，来来来，里面请，里面请，哎、快请快请快请！他是李强的爸爸。哎呀，伯父，请喝茶。谢谢。啊，周先生，这可是最顶级的御前龙井。哎呀，这个是贵的不得了啊！<笑>一般的我都不拿出来给您喝的。别<笑>那么小家子气。哦，喝茶。呃，周老板，您今天是来提亲的吧？嗯。你怀孕了？确定是以翔的骨肉？呃，周老板，你这话什么意思啊？当然，当然。既然是我们周家的血脉，就得给我留着，就生下来吧。啊、<笑>那就是说呀、啊，我们家甜心又着落了。是啊。嗯、哇哇哦哇哦哦！对对对，哇！对对对，这么大。我就就中心的，这这这这这太吓人了，太吓人了，是不是？这就这么大的力气，伯父，您这是什么意思？哎，这个这个，这支票的面额是一百万，足够你到国外去待产。等孩子生下来以后，我会另外再给你一笔钱，条件是，你以后不能再见这个孩子。而且跟以翔要彻底断交。伯父，我一直很敬重您是个企业家，也相信您是个明理的人。可是您用这样的方式逼我离开以翔，难道您不觉得有失身份吗？哼，我还有另外一个身份，就是周家的主人，周家的一切由我来做主。只要我存在一天。我就有权利决定我的儿子娶什么样的女人。像你这种先有后逼婚的行为，我不是很欣赏。请你跟我的儿子分手吧。拿过来，拿过来，还你的臭钱！嗯，小姐，请你放尊重些。你给我闭嘴！这没你说话的份儿，这是我家。你这这这闪一边去！谁不尊重谁呀、啊？就是,是你先不尊重我们的。哟，有几个臭钱了不起啊？啊，有几个臭钱就可以这样羞辱我们呢？我告诉你，我们不稀罕。哼，我们家是穷，但是我们穷的人穷志不穷。少拿那个臭钱来贿赂。拿走，拿走，拿走。你们这是干什么？给脸不要脸啊？哎。对对对，对，这个世界上啊，钱人人都爱，但是我们呢，就是不爱你们周家这些烂铜臭味的钱。你给我拿回去！你放肆！哟，嘿，什么什么？你干嘛到我家来吵啊？到我们家来摔东西？你说你是一个大企业家，居然用这种方式来羞辱我们？你你你砸坏我们家东西，你赔赔一万欧元。嗯嗯，姐，别说了，再怎么说他是尹翔的爸爸，别跟他吵。我哪里跟他吵了？是他找上门来跟我们吵，真是的！是是快走快走快走啊！走走，爸，嗯，哎，来来来，你过来，周玉祥，你快看看，看看你爸爸是怎么羞辱我们的。甜心，没事吧？没事，你问问你爸爸啊
拿着几个臭钱到我们家来，要求甜心去国外把小孩生下来，跟着就跟我们断绝关系。以后啊，跟你说拜拜啊！爸，你也太过分了吧？为什么你们都认为钱可以买到一切呢？一个人的个性、品格、价值，是可以用钱来衡量的吗？你还敢问我？如果不是你在外面闯了祸，我这个做父亲的，需要拉下老脸来跟这些人周旋吗？喂，你什么意思啊？还有你，之前你拿与不拿，我不在乎，我是绝对不允许你成为周家的媳妇。爸。甜心可以不当周家的媳妇，但她当我老婆是当定了。我不管你答不答应，我们都会结婚的。而且我们已经在筹备婚礼了。你说什么？你筹备婚礼？婚姻大事，你没有经过父母的同意就擅自做主？你眼里还有我跟你妈妈吗？这事我已经跟我妈说过了，这辈子我去甜心娶定了。你敢？你试试看。看我会不会断了你的经济来源，爸！我就是受不了你这样的专制独裁，我才会离开家自己去创业的。创业？你那叫什么创业？如果没有我给你当后盾，你一个人能撑得起陶王子吗？如果没有你老子我这么会赚钱，啊，栽培你，支持你。你很有可能就是路边的一个乞丐。你有什么理由？你有什么能耐，能够为所欲为的做一个大少爷？你是没过过苦日子，钱在你眼里是没有任何价值的。啊！你不要不知道天高地厚。爸，你说的太对了。我原本就没打算拿家里的钱去创业，既然你把话都说开了也好，从现在开始，我不会跟你拿一分钱。所以，请你不要干涉我的事业，我也请你不要干涉我的婚姻大事。这可是你说的啊！既然这么有骨气，从现在开始，我就当我没生过你这个儿子，我不会再给你一分钱。我倒要看看，我等着看，如果没有我给你撑腰。你能发展出什么样的大事业？只要甜心在我身边，我敢说，我一定会成功的。我会做给你看。嗯，哼哼，好。嗯、一香，你不应该跟你爸意气用事的。放心吧，我有信心不会让你吃苦的。你应该相信我才对啊。一香，今天姐夫只有一个字要跟你说，就是 man。啊，今天我对你彻底改观了。你傻了，还有一个字，酷帅。我现在可以放心的把甜心交给你了。嗯。不像话，真是不像话！老公，谁惹你生这么大的气啊？还有谁？还不是你的宝贝儿子周以强？啊！刚才我去找那个姓田的女人谈判，答应她，给她一百万，让她出国生孩子。等孩子交给我们之后，我会再给她一笔钱。从此男婚女嫁，各不相干。他答应吗？答应不答应，我都不会这么生气。最可恶的，就是你的好儿子周以翔，他居然当着那些人的面教训我这个做老子的，说我，说我什么，只会拿金钱来衡量一切，只会拿金钱来控制别人，这，这简直是太过分了。这么说，以翔非要娶这个女人不可吗？你的儿子还说，他从此不需要家里的支持，他也不希望我们去
干涉他的事业和婚姻。哼！既然他这么有骨气，行，我就成全他。小钟，周董，你叫律师马上来一趟，帮我拟一份声明书，和周一翔断绝父子关系。哎，等等，别，老公，别这样。你千万不要这样！我们只有以翔这么一个儿子，你冷静点啊！那又怎么样？我唯一的儿子就要不理我们了，那又怎么样嘛？我倒要看看他不当周家的大少爷，以后还有什么作为，还有什么成就？小钟，现在马上打电话。从此，周一翔的事跟我周家一点关系都没有。不行，老公，千万别这样，老公，我求你千万别这样！哎呦，干妈，妈，干妈，干妈，妈妈，干妈。妈姐，姐夫，请你们放心，虽然说我不能给甜心什么隆重的婚礼，但我会以最真诚的方式表达我对甜心的爱还有尊重。嗯嗯，好，好小子，你这么说我就放心了。不过这个婚礼呢，一生只有一次，还是不能太寒酸了。拿着，这是我跟你姐夫这两年挣的钱，好好办一场婚礼，不要让你爸爸看不起我们。先别说这些了，现在啊，总不能让以翔和他爸妈就这样闹翻吧。嗯，肯定是你那个。不讲理的吗？我妹妹，你赶快接，说不定她有什么事情要跟你说。她妹妹，喂，怡安，什么事啊？哥，你在哪儿啊？快回家吧，妈晕倒了。什么？妈晕倒了？怎么会这样子？那妈现在还好吗？请医生过去看了吗？她没见到你，怎么好得了呢？你还是赶紧回来吧。我现在回去只会惹爸妈生气。那算了，爸想怎么做就照他的意思做吧。我尊重他的决定就是了。哥，你安、啊。对不起，是哥不好，连累你了。就请你帮我好好照顾妈，也请你帮我对他们说一声对不起。不回去啊！哥，哥，一翔，你还是回去看看你妈妈吧。不管怎么样，在这个时候，他一定很需要你在他身边照顾他的。爸，妈，哥，让我跟你们说声对不起，还让我好好照顾你们。你想这话是什么意思啊？他到底回不回来啊？哥说，他和你们中间存在着无法解决的分歧，除非你们接受甜心，不然他是不会回来了。他这是什么话呀？他怎么这么任性啊？你爸爸还要等着他接班呢。你说你爸一生的心血，将来要传给谁呀、啊？妈，别难过了。哥现在可能是在气头上，等他气消了，说不定就回家了。我就不相信这件事我处理不了。老公，你要去找律师吗？你放心，我还有别的办法。嗯，以翔的事情，你就交给我吧，我来想办法。小童，你真的有办法把以翔劝回家吗？啊，方童，你有什么办法呀？呃，订酒席啊，姐。以前问我们要请多少客人，请客人啊？嗯，我们家简单，你我、你姐夫，然后叫上张小、李姐、老朋友、老邻居，两桌，两桌足够了。啊，那就两桌吧。倒是你那边，你自己算啊、哦。嗯，就这样。甜心，你说周以翔现在跟他爸妈闹翻了，他那些员工还敢来参加他的婚礼吗？我怕这万一不来，那婚礼冷冷清清的，多尴尬呀！其实按我的意思
，连酒席都不用摆，直接领个结婚证就行了。那不可能，不能那样。连我跟大可结婚都请了酒席了，你怎么可以那么简单呢？结婚是两个人的事情，以后我跟雨翔只要彼此照顾对方，好好过日子，那比什么都重要。随你吧，甜心。哎，方小姐，哎，请进，请进，请进。哎呀，方小姐，上次给你改的衣服你满意吗？哎，我们店又进新款了，给你打八折啊！田姐，我今天不是来买衣服的啊，你，你不买衣服啊？你是来找以翔的吧？他不在。田心，我是来找你的，我们方便去谈一下吗？欢迎光临，里面请。请坐。请问要喝点什么？咖啡。小姐，您呢？一样。好的，请稍等。你有没有跟你姐姐讲那天在我家看到的事情？没什么可提的。看到那样的场景，你一定很震惊吧？老实说。我当时不是震惊，而是愤怒，感觉自己像是被设计了，被耍了。是后来以翔拉着我拼命向我解释，我才知道这一切都是误会。你就这么相信以翔说的话吗？难道我不该相信他吗？我不是这个意思。哦，对了，我听说你和以翔结婚是因为你已经怀孕了，是真的吗？当然不是。你是说你没有怀孕吗？姐，啊，我不是这个意思，我是说不管有没有怀孕，我跟以翔在复合那天起。我们就打算要结婚了，那你到底有没有怀孕？你为什么特别在意这件事啊？没有啊，你也知道，以翔为了你在跟家里闹，干爹要和以翔断绝父子关系，干妈又不吃不喝的，一边是养育我的干爹干妈，一边是我的哥哥，我两边都想帮，所以我才自告奋勇的来充当沟通的桥梁。如果你能帮忙的话。那真是太好了，所以你得把事实告诉我呀。说实话，你跟尹翔认识还不到三个月，这么快就怀孕了，是不是也太快了？还是说你们为了让干爹干妈同意，所以才会出此下策？其实，我也没有想到会这么快。这么说，你是真的有了？嗯，那真的是要恭喜你了，谢谢。那我先回去了，我先去买单，你慢用。喂，姐，什么事啊？什么？行行行，你先别急，我马上就回去。啊，你凭什么让我们搬走啊？合同里啊，白纸黑字写明了，还有一年到期，还有我们双方签字，你凭什么让我们搬走啊？嗯，反正我不租了，违约金我照付，请你们赶快搬走。哎，你你，哎，你说搬就搬，那当时签合同干嘛呢？喂，这个事情告上法庭，你一定输的哦。没错，反正我不租了，违约金我照付，请你们赶快搬走。哎，你，你哎，我们以前生意不好做的时候，也没拖欠过你一分房租吧？我们生意现在刚刚有起色，你让我们搬走，你，你，你，你太不像话了你！你反正我不租了，违约金我照付，请你们赶快搬走吧。哎呀，哎，哎呀，你说，你说，这也不是做生意的问题，我们都租在这里那么久了，你现在叫我们搬，搬哪里啊？我告诉你，我绝对不搬，一切照合同办事。哎，照合同办事。反正我不租了。哎
。李军，我赵父，请你们赶快搬走吧。你你你你你你你,你脑子是不是有毛病呢？你啊，鹦鹉学生就会这一句啊！我告诉你啊，我也跟你说清楚了，反正我们就是不搬，嗯、不要军我们也不要，嗯、你赶紧给我走。嗯、你你要是再不走，你要再不走，我。我我打你个满地脚丫！爹，别动手，有话好好说。还有什么好说的？你知道他来干什么？他要我们搬家。刘先生，不要再说了啊！又是那句，反正我们租了，我岳军，我赵父，请你们乖乖搬走吧，是吧？大哥，你又不是录音机，要重复又重复，头都晕了。总而言之，房子我不租了，那个。限你们三天之内搬走，三天，我就找搬家公司来帮你们搬。我你你你你，我告你我。你们要告就去告吧，违约金我都付了，还能怎么样？田小姐，求求你了，别为难我行不行啊？你说什么，刘先生？谁为难你啊？嗯，难道是有人逼你让我们搬家？哎，你交代清楚，到底是谁逼你了？到底谁逼你了？我的姑奶奶大少爷，你不就不要再问了。总之，三天之内你们搬家就是了，不要再为难我了。我先走了。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂！他怎么跑了？他，哎呦，气死我了！奇怪了，我们租了这么久，跟周围的邻居关系都很好的，谁看我们不顺眼要赶我们走呢？周家人，姐，姐夫。没凭没据的，你们不要乱猜啊！没凭没据，那，谢谢，你这还没嫁给别人呢，就就就替别人说话。你想想，老刘是多小气的人呐，他肯拿出违约金赔我们，多大一笔钱呢、啊啊？再说了，哎，这违约金有不少钱呢、啊，有谁一下子说拿出来就拿出来的？肯定是周家，没别人了。没错，就是周家。哼，既然是这样，那就搬吧。嗯。啊啊你怎么胳膊肘往外拐你？你真是的，没骨气，白养你了。现在不是讲骨气的时候，我是不想让尹翔再为难。可是，而且这件事也绝对不能让尹翔知道。他跟他爸妈都闹成这个样子了，再让他知道他们逼我们搬家，他那个家就真的再也回不去了。哎呀，哎这胳膊肘往外拐。尹翔，嗯嗯，哦。那就不用瞒了嘛，大家都抖出来好了。没错，有钱了不起。赶、哎、我们走啊！嗯、哼。一、嗯、翔、嗯，你先冷静一下。我相信天无绝人之路，就算我们搬家了，我们一样可以在网上卖衣服啊。天心，你越是忍让，我就越难受。我不但保护不了你，还给你制造了这么多的困扰。我，以翔，不要紧的，真的，我不怪他们，他们也只是希望你回家。他们越是这么做，就是越把我推得离家更远。不行，我现在就回去跟他们说清楚，讨回这个公道。以翔。小童，你跟甜心谈的怎么样啊？对不起啊，干妈，我没有完成任务。那个甜心看起来非常温顺，但实际上非常难沟通，我拿他一点办法都没有。哎，是谁叫你们找那个女人谈的？这根本就是自取其辱！李翔，我早就叫人打点去了，这家人很快就要流落街头了。我到时候看他们还有什么胆子跟李翔交往。没事。哎，哥，你说什么？回来了。爸妈，你们也太过分了吧！爸，亏你还是个大企业家，你居然收买甜心的房东，把他们扫地出门，让他们连住的地方都没有。这手段未免也太卑鄙了吧！我有你这种父亲，我真的感觉很丢脸。你说什么？你想，你爸这样做也是被他们那家子给逼的。就算你爸有点过分，那那他也是你爸呀！你怎么可以这么对他呢？妈
，我也想做个孝顺的儿子，但为什么你们就不能尊重我的选择呢？我爱甜心，我只想娶甜心。如果你们可以接受她，我们大家不就可以开开心心的过日子了吗？家世、背景，有没有钱，真的这么重要吗？难道你们两个人的婚姻就是家世、背景和金钱的结合，没有一点真爱吗？朱一香，你，你，我。你干爹有什么事，留下我们孤儿寡母的，可怎么办才好？妈，干爹吉人自有天相，应该不会有事的。没事的。嗯。妈，医生出来了。啊，你们好。哎、医生，我先生怎么样啊？对啊。经过检查。周先生原来就有心血管方面的问题，因为受到刺激导致他的血压升高，现在已经降下去了，一会儿就可以转到普通病房去了，休养几天就没有问题了。你们放心好了啊！谢谢啊，谢谢医生。太好了，我就说干爹不会有事的吧。我爸没事就好，田心我们走吧。哎，你爸都住院了，你应该留下来陪他才对。他看见我在他身边，只会惹他生气而已，倒不让他眼见为净。都什么时候了，你还说这种话？以翔，你从小有爸妈疼，你知道我有多羡慕你吗？我很感谢你这么爱我，可是我不希望你因为我变得不近人情，不懂得珍惜你现在所拥有的亲情。天心，我真的累了，我们回家再说好不好？周以香，如果你坚持不进去看看你爸的话，那我们就不要在一起了，因为我不能接受一个不孝顺父母、不懂得惜福的男人。老公。干爹，老公，你醒了，你感觉怎么样啊？头还晕不晕？胸口闷吗？我没事，你们不用担心我想见到你，给我出去，还有你，也一块儿出去。好吧，你看到没有？我根本没有办法跟我爸沟通，何必自讨没趣呢？我们走。哎，以翔，你就忍着点，他是你亲生爸爸。哎呀，好了。人都躺在病床上了，还那么大火气，父子俩哪来的隔夜仇啊？以翔还是挺关心你的，从头到尾陪在你身边，就给他留点面子吧。嗯、以翔啊，你爸他现在没事了，你也就可以放心了。嗯，这里有我们照顾呢，你先忙你的去吧。那你好好休息，我先走了。伯父，祝您早日康复。走吧。伯母再见。爸，您都不知道，您这次这么倒下，把我和我妈。真的都吓坏了
，所以以后不管发生多么大的事情，我都绝对不允许您再发这么大火了。我还不是被你那个哥哥给气的。哎呀，扶我起来。好，慢点，来。你看，气的差点命都没了。哎，就我们这三天两头吵的，这也不是个办法呀。要我说，干脆顺着儿子，就让他和甜心结婚算了。是你头晕还是我头晕呢？你怎么好好的就改变了立场啊？哎，站到以强那边去了。对啊，干妈，你不是一直强调门当户对吗？怎么现在都这个节骨眼了？总得有人退一步吧。要是甜心没怀孕，我还能坚持。可是她现在怀的是我们周家的骨肉，你说我再这么坚持下去，对我们也不好啊。再说了，这吵来吵去的，吵得我都烦死了，我累了我。哎呀，我投降了。这样，就依着以翔吧，至少这么做，我们也不会损失儿子和孙子啊。爸，其实我哥，他真的很爱甜心，而且我觉得，甜心其实也没有那么糟糕啊。你看啊，刚才哥要走的时候，还是他让哥留下来的。我觉得他应该是个挺孝顺的人，您就成全他们吧。连干妈都打算退让，接受甜心。让以翔回到我的身边吗？老彭，好久不见了、啊！你还想跟我玩捉迷藏啊？你是想让我当街打你呢？还是我们找个地方好好聊聊。走。哎，以翔，生我的气啦？我在生我自己的气。我太不会处理事情了，以至于两边都不讨好。天心，我真希望我爸妈能跟我一样喜欢你。他们愿意和你好好相处的话，他们就会知道你是一个多么好、多么善良的女孩子。嗯。可是他们对你的成见太深了，我真的好怕他们会伤害你。不用怕，他们伤害不了我的，因为我拥有你的爱，就像一层保护膜一样，处处呵护我，让我更加坚强。天心。你为什么可以这么善良，这么善解人意啊？因为，只有失去亲情的人才知道亲情的可贵。你知道我从小就没有爸爸妈妈，所以我从来都不知道被父母疼爱是什么样子的感觉。在我心里，我一直认为有爸爸妈妈在身边的小孩是最幸福的，也一直认为父母子女之间的亲情是最重要的。所以，我不希望你为了我跟家里人闹翻。否则，就算我们结了婚，也得不到他们的祝福，对我们来说也是一种遗憾呢。天心，你说的我都明白。其实我爸妈也不是坏人。如果我能控制好我自己的脾气，好好的跟他们说，说不定这件事情也不会变成今天这个样子。我答应你，从现在开始，我会好好收敛我的坏脾气。嗯，设法让他们都愿意接受你，也让我们有一个开心的婚礼。你能这么想，就代表你思想成熟了哎！我总算没有爱错人。说什么呢？我本来就很成熟，好不好？你是吗？哎
，有我证明给你看看是吧？好啊，啊哎，别玩了，很多人在看。甜心，我真的很开心能够认识你，爱上你，我真的迫不及待要你当我老婆了。是容易够老板的干女儿，我之前怎么就没有听你提起过？其实，我只是周太太的远房亲戚。当年我爸妈出车祸过世，是周太太好心收留我，我也只不过是寄人篱下的孤儿，没什么好说的。哼，方大小姐，你真是太客气了。我知道，周家的人对你是百般的疼爱，就当是亲骨肉一样。想当初我们两个在一起的时候，爱的是天崩地裂、死去活来的。你说我怎么就忘了问你的身家背景呢？没想到你还有这么个实力雄厚的靠山呢、啊！啊！<笑>其实“干女儿”三个字说穿了也就是外人，我什么也拿不到的，要不然当初我也不会投靠你啊。干嘛把自己撇得这么干净？有什么好怕的啊？其实，我是一个特别有分寸的人。我只不过是想从周家得到我作为一个干女婿应得的福利。嗯，有什么好担心的？岳飞。这半年多你折磨我，折磨的还不够吗？求求你放过我吧！啊，好好好好好，啊！你别这样嘛，你马上就要过上好日子了，这还有什么想不开的？只要你好好的配合我，等我得到了我想要得到的东西，到时候。我自然就会放了你的。你到底想要我做什么？就让他们两个回来吧，小心台阶。啊、哦、啊，妈，你小心啊！哎，老公，嗯，这里是谁的家呀？干嘛带我和妈来这儿啊？这里是我们的新家，啊，所以呢，你就是我们这个家的女主人了。你，你什么时候买的房子？我怎么都不知道啊！说出来就不惊喜了吗？以前呢，你不是一直说你喜欢住洋房吗？所以我特别选中了这么一个漂亮的花园洋房，怎么样？满意吗？妈
满意，我真的是太满意了。这几天你一直在忙工作，在家里也不出声，我都已经埋怨你好几次了，以为你都不在乎我。老公，嗯、原来你是在花心思挑选房子啊？嗯，<笑>真的谢谢你，我太感动了。<笑>喜欢这个房子吗？嗯。<笑>妈，这段时间我和小云在您那儿借住，受您很多照顾，所以身为一个丈夫，我觉得应该给小云一个家，所以我才买了这房子，希望您别介意。怎么会呢？只要你肯对小云好，你们夫妻两个。和和美美、甜甜蜜蜜的，我高兴还来不及呢。李霞先生，田小姐，请用。谢谢。谢李翔，我和你爸念在甜心怀了我们周家骨肉的份儿上，同意你们俩结婚。真的吗？甜心太好了，爸妈答应我们结婚了。谢谢伯父，谢谢伯母。妈，爸，谢谢你们肯成全我跟甜心。之前我说了很多不该说的话，顶撞你们，我向你们道歉。今后，我跟甜心一定会好好的孝顺你们的。这下好了，一切总算雨过天晴了。你们先别急着道谢。你想，你跟甜心结婚可以，不过你得答应我，搬回家住，而且要回公司上班。好，没问题，我会尽快把陶王子的善后处理好的。还有，我会再拟一份遗嘱，把周家的财产重新分配一下。好端端的说什么遗嘱啊？有些事，我必须在田小姐进我家门之前让她明白。你想，之前你口口声声的说你不在乎钱，所以。我把周家的财产只分成了三份，一份给你妈，一份给以安，一份我自己留着。等我百年之后，我的那一份会委托律师，全部都捐出去，一分钱都不会留给你。你能得到的，就只有经历的职务。还有你应得的工资，哎，老公，这怎么行啊？咱们就以翔这么一个儿子，你舍得一分钱都不给他、啊？我已经下定决心了，不管是谁来说什么，都不会改变我的心意。妈，就赵爸爸的意思吧，只要你们肯同意，我跟甜心在一起，我就已经心满意足了。家产分不分给我，真的无所谓的，更何况。爸已经给了我一份很好的工作，足够我们生活的了。伯父，我也认同您的决定。原本我们就打算靠自己的双手去打拼。听以翔说，您也是白手起家，我们也想这么做。总之，很谢谢您跟伯母的成全。既然你们都能认同，我也没什么好说的了。我希望你们以后不会后悔今天所做下的决定。我累了，扶我回房。老公。
你们这对苦命鸳鸯总算熬出头了，<笑>你也终于抱得美人归啦。哥，甜心，啊不对，应该叫大嫂了，<笑>恭喜你们。是啊，雨翔，甜心，我也祝福你们，谢谢。什么？以翔家一点财产都不分给你们呢？嗯，真不是你姐说他们贪财啊！我觉得有点太过分了。我觉得这样才好啊，这样就不会再有人说我是因为贪图周家的财产才跟以翔在一起的。反正以翔的工资也足够养活我们，而且我还有工作，没什么好担心的。哎呦，你当结婚是那么简单的事情啊，还能让你出去工作呀？以翔都已经答应他爸妈要搬回去住了，以后过的不是两人世界。你肯定要回去伺候你那难伺候的公婆。你这话倒是提醒我了，嗯，恐怕我出来工作，得先经过我公公婆婆同意才行。哎，万一他们不同意呢？万一他们不同意我出来工作，那这家店就只能拜托姐姐你照顾了。你一个人忙得过来吗？放心吧，我还有大可呢。倒是你呀、啊。我只担心你嫁过去以后，怎么应付得了那难伺候的公婆？哎，万一有事的话，你记得给我打电话，姐帮你出头。不会的，姐。其实以翔的爸妈人并不坏，只是因为观念不同，所以对我有点误解。哟，嗯，现在他们也同意让我进门了，一切重新开始。你也别老记着那些不开心的事了。行了，行了。还没嫁过去呢，就听人家说话。哎，不过你要记住啊，娘家的电话和娘家的大门都为你打开着，有什么困难一定要记得回来跟我讲，听见没有？嗯嗯，谢谢你姐。嗯，乖。甜心姐，甜心云，你来的正好，我有事情要跟你说。什么事啊？我要结婚了。啊，真的呀？太好了。以翔那边。没问题吧？嗯，他爸妈已经同意了，所以这几天我要忙着筹备婚礼，店里的事情只好请我姐来处理了。有什么事你找她就好了。嗯，你就放心吧。甜、嗯、心，恭喜你啊！你跟以翔能有情人终成眷属，我真是太替你们开心了。谢谢。我今天来其实也有一件喜事要跟你们一起分享的。你怀孕了？还没有那么快，是元平买了一栋房子送给我，我要搬家了。真的吗？嗯，那我也得恭喜你了。谢谢你，甜心。<笑>其实吧，我老公对我真的挺好的，他一直记得我喜欢大花园的房子，所以他居然偷偷买下来，给了我好大一个惊喜，搞得我那天都感动的不行了。<笑><笑>太容易感动了呢，小心上当。姐，啊，啊，没事。我姐就要开玩笑。对了，甜心，你什么时候办婚宴啊？我带着我妈还有老公一起参加。好啊。哎，不行。甜妮姐，啊，我的意思是，我怕订的座位不够坐，要不，要不你就一个人来吧。哎呀，姐没事的，位子不够在家就有了嘛。婚礼当然是越热闹越好了。振云，你就把你全家人都一起带来吧。嗯，就这么定了。嗯，没关系。嗯、小云，嗯，甜心邀请我们去参加她的婚礼。嗯，是啊，妈。妈，你知道吗？甜心的感情路经历一直很坎坷。这次跟以翔也是历经千辛万苦，才得到他们家人的同意。不过呀，他终于找到了好的归宿，我真的替他高兴。你说他情路坎坷，他以前谈过恋爱，嗯，他以前有个男朋友，两个人差点结婚了，可是男方家长不同意，无奈就分手了。元平，你怎么了？元平，你没事吧？怎么弄了一身呢？我没事。你是不是最近工作压力太大了，累了吧？要不你去休息一会儿。不用了，我去洗一洗。你们先吃吧。嗯，好。
小云，嗯，袁平最近是不是工作压力太大了？妈，他一直都这样，他工作起来特别认真，我都说了他好几回了，他就是放不下。真的是因为工作的问题？妈，他不为了工作还能为什么呀？快吃吧，菜都凉了。结婚了，我真该把你忘了，我真该把你忘了。